আমাদের আজকের টপিক হলো নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশন তো নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশন আসলে জিনিসটা কি তো বাংলায় যদি দেখি তাহলে আমরা একটু দেখে আসি নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশন ইন্টিগ্রেন্টের এক সেট প্রদত্ত মানের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ইন্টিগ্রেশনের মান বের করা এটা হলো নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশন তাই এখন নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশনের সংজ্ঞাটা কিভাবে দেওয়া আছে নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশন ইজ এ প্রসেস নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশন ইজ এ প্রসেস অফ কম্পিউটিং দ্য ভ্যালু অফ এ ডেফিনেট ইন্টিগ্রাল ফ্রম এ সেট অফ নিউমেরিক্যাল ভ্যালু অফ দ্য ইন্টিগ্রেন্ট বাংলাটা এখানে ইংলিশে লেখা আছে জাস্ট একটু একটু চেঞ্জ আছে ভিতরে তো আমরা বুঝলাম যে নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশনের ডেফিনেশনটা কী আর কি আচ্ছা এখানে কী পয়েন্টগুলো আমি কীভাবে কী ভাগ করছি ওটা দেখা যায়নি আপনাদের যে আমি আমি কীভাবে মনে রাখি আমি তিনটে কী পয়েন্টে ভাগ করছি কম্পিউটিং দ্য ভ্যালু অফ ডেফিনেট ইন্টিগ্রাল তার মানে লোকের নির্দিষ্ট ইন্টিগেন ইন নির্দিষ্ট ইন্টিগ্রেশনের ইন্টিগ্রেটের মানের মান বের করা এ সেট অফ নিউমেরিক্যাল ভ্যালু আর সরি নির্দিষ্ট মানে কম্পিউটিং দ্য ভ্যালু অফ ডেফিনেট ইন্টিগ্রা ইন্টিগ্রাল মানে নির্দিষ্ট ইন্টিগ্রালের আর নিচেরটা হলো গিয়ে ইন্টিগ্রালের মান বের করা আর নিচেরটা হলো মানে আপনার এখানে একটু মানে ভুল বোঝা যাচ্ছে আসলে এইটুক মিলে একটা লেখা নির্দিষ্ট ইন্টিগ্রেশনের মান বের করা কম্পিউটিং দ্য ভ্যালু অফ এ ডেফিনেট ইন্টিগ্রাল আর এইটুক আরেকটা জিনিস যে মানে আমাদের এখানে বলা হয়েছে যে এ সেট অফ নিউমেরিক্যাল ভ্যালু অফ দ্য ইন্টিগ্রেট মানে ইন্টিগ্রেন্টের এক সেট মানের এক সেট প্রদত্ত মানের ভিত্তিতে আমাদের এই নিউমেরিক ইন্টিগ্রেশন নির্দিষ্ট ইন্টিগ্রেশনটা করা আর কি ইন্টিগ্রেশনের মান বের করা এটি হলো সংজ্ঞা যে ইন্টিগ্রেন্টের এক সেট প্রদত্ত মানের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ইন্টিগ্রেশনের মান বের করা এটাই ছিল সংজ্ঞা তাহলে এই দুটো কিউ পয়েন্ট দিয়ে আমাদের সংজ্ঞাটা মনে রাখব তো নেক্সট কি আছে নেক্সট আছে তিনটা রুলে আমরা ভাগ করছি এই ইন্টিগ্রেশনকে আমরা তিনটা রুলে ভাগ করছি একটা হলো গিয়ে ট্রাফিজয়ডাল সিমসন ওয়ান থার্ড অ্যান্ড লাস্ট একটা হলো সিমসন থ্রি বাই এইট রুল এই রুলগুলোর যে সূত্রগুলো আছে সূত্রগুলো সহজেই একটু মনে রাখার বিষয় আছে এখানে যেমন আপনার এখানে দেখবেন এতটুক সেম মানে এই পাশেটা তো সেমই যে ট্রাফিজয়ডাল রুলের ক্ষেত্রে ইন্টিগ্রেশন অফ এ টু ইন্টিগ্রেশন অফ এফ এক্স ডি এক্স লিমিট হলো এ আর বি লোয়াল লিমিট এ আপার লিমিট বি ইজ এ কেট টু এইস ডিভাইডেড বাই টু যখন ট্রাফিজয়ডাল এইস ডিভাইডেড বাই থ্রি যখন সিমসন ওয়ান থার্ড যেহেতু এখানে আসে ওয়ান থার্ড তার মানে এইচ এইচ ইন্টু ওয়ান থার্ড আর সিমসন থ্রি বাই এইটের ক্ষেত্রে এইচ ইন্টু থ্রি বাই এইট মানে থ্রি এইচ ডিভাইডেড বাই এইট তিনটা সূত্রে এই জিনিসটা কমন প্লাস এফ নট প্লাস এফ এন এটাও তিনটাই কমন আছে তিনটা সূত্রেই তিনটা সূত্র আসলেই ডাইরেক্ট এই পর্যন্ত লেখা দেওয়া যাবে প্লাস টু এই পর্যন্ত লেখা দেওয়া যাবে কারণ টু এর ভিতরে কি থাকবে যদি ট্রাফিক জয়ডাল হয় তাহলে এফ নট আর এফ এন বাদ দিয়ে বাকি সবগুলো মান হইলো টু এর সাথে গুণ হবে মানে সবগুলো মানের যোগ ফল টু এর সাথে গুণ হবে আর যদি সিমসন ওয়ান থার্ড রুল হয় তাহলে টু এর সাথে জোর নাম্বারগুলার যোগ ফল গুণ হবে আর আপনার ফোরের সাথে বেজন নাম্বারগুলার যোগফল গুণ হবে আর যদি সেটা থ্রি বাই এইট রুল হয় তাহলে টু এর সাথে তিনের গুণিতক মানে তিনের নামটা পড়বেন তিন ছয় নয় তিনের গুণিতকগুলার যোগফল গুণ হবে আর তিনের সাথে হবে আপনার এখানে তিনের সাথে হবে বাকিগুলার মানে তিন ছয় নয় বাদে বাকি যেগুলো আছে সবগুলার যোগফলের গুণফল আর আপনার দুই সাথে তো বললামই তিনের গুণিত এখানে যে আর ওয়ান থার্ডের ক্ষেত্রে চারের সাথে বেজোর দুইয়ের সাথে জোর এখানে সূত্রটা কিন্তু চার আগে ছিল চার আগে ছিল আর দুই পরে ছিল আমি একটু ঘুরিয়ে লিখেছি সুবিধার জন্য আবার এখানেও দুই পরে ছিল তিন আগে ছিল সূত্রে আমি একটু ঘুরাই লিখছি কারণ কি কারণ হলো 
আপনার এই যে দেখেন তাহলে আমার সবগুলো সেকেন্ড সিরিয়ালে সবগুলো আমার টু আসা পড়তেছে সেকেন্ড সিরিয়ালে আচ্ছা তিনটারই দেখেন টু আসা পড়তেছে যদি আমি টুগুলো আগে লিখি মানে এ পর্যন্ত সূত্রটা মিলা যাইতেছে এই সুবিধার জন্য আমি টুগুলো আগে লিখছি পরেরগুলো পরে লিখছি এখন অনেক সময় সূত্রে আপনি গুলাই ফেলেন যেমন এই যে এইচ বাই থ্রি এফ নট প্লাস এফ এন প্লাস টু না দিয়ে ইন্টু টু দিয়ে দেন অনেকে ভুল করেন এই জায়গাটা তো এটা ভুল যাতে না করেন এর জন্য সহজে কি মনে রাখবেন ভিতরে সবই যোগ ভিতরে কোনো গুণ নাই গুণ আছে হ্যাঁ গুণ আছে কোনগুলোর সাথে এই যে টু এর সাথে গুণ আছে এই সবগুলার যোগ ফল ফোরের সাথে গুণ আছে সবগুলার যোগ ফল কিন্তু এমনি সব প্লাস দেখেন এফ নটের ফলেও প্লাস এফ এন এর পরেও প্লাস এই যে দেখেন টু এর আগেও একটা প্লাস টু এর আগেও টু এর আগেও একটা প্লাস ফোর এর আগেও প্লাস সব জায়গায় প্লাস শুধু গুণ আছে ওই লেগে এই যে ব্র্যাকেট এক কথা হইলে গুণন গুণন আপনি এক কথায় ব্র্যাকেট দিয়ে এটা গুণ লেখে দিছে মানে গুণিত কিন্তু প্যাকেটটা লেখে দিন তা ভিতরে কোনো গুণ চিহ্ন নাই ভিতরে সব যোগ চিহ্ন কোনো গুণ চিহ্ন নাই এটুক মনে রাখবেন তাহলে সূত্রটা ভুল হবে না আচ্ছা তো এখন আমরা এই অঙ্কগুলো করব কিভাবে এর জন্য আমি এটাকে আপনার চার স্টেপে ভাগ করছি ওই নিউটন ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ডের মতোই চার স্টেপ ওখানে চারটা স্টেপ ছিল এখানে চারটা স্টেপ আচ্ছা ফার্স্ট স্টেপে বা চারটা স্টেপ সেম না কিন্তু বললাম আর কি চারটা স্টেপ ছিল চারটা স্টেপ এখানেও আছে ফার্স্ট স্টেপে কি করব এ এর মান বি এর মান লিখে নেব হেয়ার এ ইকাল টু এত বি ইকাল টু এত ওইখানে আমাদের মনে করেন অঙ্কের দেওয়া ছিল এইটা দেওয়া ছিল অঙ্কের সূত্রে মানে কোশ্চেনে আমাদের এটা দেওয়া ছিল তাহলে ওইখান থেকে আমরা এর মানটা লিখবো এর মান কোনটা এর মান হলো এই যে জিরো বি এর মান সিক্স তাইলে এখন দেখেন তারপরে যে এইচটা লিখবেন এর জন্য আপনি নিচে এইচের সূত্র কি বি মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই এন এই এনটা কুইক থেকে পাবেন এনটা আপনার মনের মতো তবে এন দিয়ে কি বোঝাইতেছে যে আপনি এটাকে আসলে কয় ভাগে ভাগ করতে চাইতেছেন বোঝাইতে পারছি মানে আপনার এই যে দুইটা ইন লোয়ার লিমিট আর আপার লিমিট পাইলেন এটাকে আপনি কয় ভাগে মানে কয়টা টেবিল বানাবেন তো নর্মালি আমরা পাঁচ থেকে ছয়টা বানাই যদি কোনো ফ্র্যাকশন এসে পড়ে তখন ওই অনুপাতে সাতটা আটটা বানাইতে পারি যেমন এখানে আমরা মানে নর্মালি পাঁচটা বানাই কিন্তু এখানে দেখেন দুইটার বিয়োগ ফল আসতেছে আমার ছয় দেখেন যদি পাঁচ বানায় একটা ফ্র্যাকশন এসে পড়তেছে মাঝখানে যে ফ্র্যাকশনটা এড়ানোর জন্য আমরা এটাকে ছয়টা টেবিল ছয়টা ভাগে ভাগ করছি এর জন্য আমরা এনের মান সিক্স ধরে নিয়েছি এনের মানটা সম্পূর্ণই আপনার উপরে আপনি যত ধরবেন এনের মান তত ইচ্ছা ধরতে পারেন আপনি চাইলে এখানে দশও ধরতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তবে দশ ধরলে অঙ্কটা বিশাল বড় হবে টাইম লস হবে এর জন্য আমরা এখানে পাঁচ থেকে ছয়টা ধরি তো পাঁচের নিচে কেউ ধরেন না পাঁচের নিচে ধরলে এটা আর কি একটু সমস্যা হতে পারে ম্যারাম হয়তো নাম্বার দেবে কিন্তু এক্সটার্নাল একটু সমস্যা হতে পারে তো পাঁচের নিচে ধরেন না এনের মান পাঁচ থেকে পাঁচের উপর আপনি যত ধরতে পারেন ফ্র্যাকশন এড়ানোর জন্য আচ্ছা এনের মান আমরা ছয় ধরে নিয়েছি তাহলে এইসের মান কত পাইলাম ওয়ান সিক্স এই বি মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই এন মানে সিক্স মাইনাস জিরো ডিভাইডেড বাই সিক্স ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান এখন দেখি আমরা এখন আমাদের একটু সূত্রটা দেখব সূত্রে আমাদের এই পাশে কি ছিল এইটা ছিল না এইটা সমান সমান আমাদের অঙ্কে যেটা দেওয়া থাকবো হু হু ওটা ধরব এখানে আপনার পিডিএফ এ একটু ভুল আছে পিডিএফ এ দেখবেন যে এফ এক্স সমান সমান এইটা ধরছে কিন্তু আসলে এফ এক্স সমান সমান এইটা না এটা হবে এইটা সমান সমান এইটা তাইলে এখন এফ এক্স সমান সমান কি হবে এফ এক্স সমান সমান হবে এই যে এতটুকু তাইলে এফ এক্স সমান সমান আমাদের এখানে কি আছে তাইলে এফ এক্স সমান সমান আমরা ধরতে পারি ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স কারণ এদের ডিএক্স বাদ দিব ডিএক্স এখানে ছিল এই ডিএক্স বাদ দিব ডিএক্স আর লিমিটটা বাদ দিব তাহলে আমরা এফ এক্সের মানটা পেয়ে যাব তাহলে এফ এক্স সমান সমান এখানে কি হলো ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স সেকেন্ড স্টেপ সেকেন্ড স্টেপ হলো টেবিলটা ফর্ম করা নিউটন ইন্টারপোলেশনে যখন আমি নিউটন ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড দেখছিলাম এখানে টেবিল দেওয়া ছিল আর এখানে আপনি টেবিল বানাই নিতে হবে টেবিলটা ফর্ম করা টেবিলটা কীভাবে ফর্ম করব নাও উই ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ এফ এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ফর ইচ পয়েন্ট অফ সাবডিভিশন মানে এগুলো প্রতিটা সাবডিভিশনের জন্য সাবডিভিশন কোনগুলো সাবডিভিশন তো আমি চিনি না নাকি আচ্ছা সাবডিভিশন কি দেখি সাবডিভিশন বলতে আপনি এই যে ছয় ভাগে ভাগ করছেন মানে আপনি ছয়টা টেবিল করবেন তো এখানে ক্লাস ইন্টারভাল কত পাইছেন ওয়ান তার মানে লোয়ার লিমিট থেকে আপনি এক করে বাড়িতে থাকবেন লোয়ার লিমিট কত ছিল জিরো জিরোর সাথে এক যোগ করলে ওয়ান ওয়ানের সাথে এক যোগ করলে টু টুয়ের সাথে এক যোগ করলে থ্রি এগুলো হলো আপনার সাবডিভিশন 
सबडिविशन की भाव पाने बुझे तो सबगल अंक क्योंकि जिरो वन टू थ्री फोर बसा दी है सब डिविशन हल अपने लोअर लिमिटर साथे एचर माना मान ये लोअर लिमिटर साथ एचर मान जो कर सब डिविशन बनाते हैं लोअर लिमिट प्लस एच इजिकल टू कत जिरो प्लस वन इक्ल टू वन पर सब डिविशन कत है वन प्लस वन तरह टू ए भाव थ्री फोर फाइव सिक्स पर्त जाए सब डिविशन मैं हायर लिमिट पर्त तो जाए अपनी स्टक कर देवें यह सब डिविशन का तैरि करते हैं तो ये एगो हलो सब डिविशन एखे जिरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पर्त हलो सब डिविशन ये प्रति सब डिविशन जो एफेक्स करते हैं एफेक्स मैं क्यों बेर करब सहज ये क्योंकि नाइनटीन इंटरमिडिएट कर वही डोम रेंजर अंक क्षेत्र में विशेषकर डोम रेंज मन आज नाइनटीन अंकगल इंटरमिडिएट कर एक क्षेत्र में देखें एक्सर मान मान सूत्रे बसा देवें एफ एक्सर सूत्रे बसा देवें बसा दी अपनी एखे एक मान पे जाए हलो एफ नटर मान पर सब डिविशन टूर क्षेत्र मैं एक्स टू एक्स वन क्षेत्र में जो पेलें वो हलो एफ वनर मान मैं एक्स वन क्षेत्र जो पे एफ वनर मान तर देखें तो जूम आउट कर नहीं सुविधा है एक्स टू एर क्षेत्र जो पाई वो हलो एफ टू एर मान एफ टू एक्स थ्री क्षेत्र यह सिक्सर जो जेटा पाई वो हलो एफ सिक्स मान हलो एफ एन एर मान एफ एन एर मान कारण कि एफ एन मान सब जगह देखे आसते एफ एन मान लास्टर मान सिक्स एक्स एन एर मान तटार करस्पेंडिंग एफ मान पाई से हलो एफ सिक्स से हलो एफ एन एर मान एन तीन नम्बर स्टेपे जाब तीन नम्बर स्टेपे कि सूत्रा बसा देव तीन नम्बर स्टेपे सूत्रा बसा देव ना बी ट्राफिक जोरल थे ट्राफिक जोर रुल सीमसन वन थार्ड थे वन थार्ड रुल थ्री एट थे थ्री एट रुल्स जी ये सूत्र सूत्रा बसाय मानगुल बसा देव जमन सूत्रे की आच आचर मान हमें जी तपर और क्या आफ एर मानगुल आफ नटर मानो जी एफ एन एर मानो जी मास्कान मानगुल तो जी मैं एफ एर सबग मान जी एफ एर मानगुल कई थे पाब आई एक आगे बल एफ नट एट एफ वन ये जाते जाते सबग एफ टू एट एफ टू एट एफ थ्री एट एफ फोर एट एफ फाइव और ये हलो एफ सिक्स हाँ एफ सिक्स और सूत्रा लेखार समय ये देखें एफ एन ना लिखे एफ सिक्स लिखभन आपनारा मैथड जेनारे मेथडे मैं तो निव मेडिकल मेथडे कर लगे जेनारे मेथडे नर्माली क्यों इंटीग्रेशन बेर करी नर्माली क्यों करी एट इंटीग्रेशन भाग करी इंटीग्रेशन पाइले टेन इन बस एक्स पाइल आपार लिमिट माइनस लोअर लिमिट मैं एक्सर जगह सिक्स बसा दीब और एक्सर जगह जिरो बसा दीब ये दुईटा मैं एक्सर जगह सिक्स बसा दीब एक्सर जगह जिरो बसा दीब बसा दिए जो मान पाइल वोट हो मेन मान जेनारे मेथडे मान तरपे इरोडा कि इरोड हलो एक्चुअल माइनस मैडम जो क्लस कराइए अक्चुअल माइनस जो ट्राफी जोरल थे ट्राफी जोरल मान सीमसन वन थार्ड थे सीमसन वन थार्ड रोलर मान और जो सीमसन थ्री एट थे सीमसन थ्री एट हमें जो मान पाई से मान बसा दे मान कथाए पाई ये मान पाई ठीक ये सूत्र बसा जो अंक मैं सूत्र बसान पर जो मान पाई क्योंकुलेशन कर हलो पर एक्चुअल माइनस सीमसन वन थार्ड रोलर मान वार मान वियोगल कर ले रोडा पे जाब एखे एक कोश्चन माथा आसन अंक करार समय से जानें जो इंटीग्रेशन तो कब ना कब कर इंटीग्रेशन के मन आम इंटीग्रेशन कैमने घूम ये इंटीग्रेशन करार्जन आपनर दें तक अपनी भावें जो कमन ना पड़े इंटीग्रेशन जो दे दिल मन करें इंटीग्रेशन अफ जिरो टू सिक्स एक्स लग एक्स ना इंटीग्रेशन कर तक तो अपना झमेला बोले जाए इंटीग्रेशन कैमने कर इंटीग्रेशन तो बुझते ही ना तक कि मैं ये इोडा ना बार ना कर हिसाब करबें तेल तो नम्बर अनेक कम पा मन करें सत मार्क थे प्राय दुई मार्क कम पा तो 
ওই ক্ষেত্রে কি করবেন ওই ক্ষেত্রেও আপনার আমি আরেকটা শর্ট টেকনিক দেখাই দিতেছি কিন্তু ওই ক্ষেত্রে নাম্বার কাটবে কিন্তু খুব কম কাটবে ওই ক্ষেত্রে কি করবেন যে আপনার এই যে জিনিসটা আছে এটা হুবহু ক্যালকুলেটরে তুলে দিবেন হুবহু ক্যালকুলেটরে তুলে দিবেন ক্যালকুলেটরে যদি হুবহু তুলে দেন তাহলে আপনার এটার মানটা এসে পড়বে আপনার এটা তো ক্যালকুলেশন করার দরকার নেই যে মানটা এসে পড়বে এটা সমান সমান মানটা লিখে দিবেন তারপরে ইরোডটা বাই করে দিবেন ক্যালকুলেটারে কিভাবে লিখতে হয় সেটা আপনি ক্যালকুলেটার ক্যালকুলেটার পাই যাবেন একটা ইন্টিগ্রেশনের সাইন দেওয়া আছে ক্যালকুলেটার দেখবেন একটা ইন্টিগ্রেশনের সাইন দেওয়া আছে ইন্টিগ্রেশনের সাইনের চাপ দিবেন তারপরে একটা ব্র্যাকেট দিবেন ব্র্যাকেট দিয়া ওয়ান ভাগ একটা আরেকটা ব্র্যাকেট দিয়া ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার দিয়ে দিবেন ঠিক আছে এক্সটা কিভাবে লিখবেন আলফা চাপ দিবেন আলফা চাপ দেওয়ার পরে আপনার ওই যে দেখবেন ফার্স্ট ব্র্যাকেট বা সেকেন্ড ব্র্যাকেট এদিকে নিচে লাল অক্ষরে এক্স ওয়াই জেড এগুলো লেখা আছে লেখে দিলে আপনার মানটা আইসা করবে তাও যদি ক্যালকুলেটার জিনিসটা না বুঝেন তো কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানাবেন এটা জন্য আমি আর একটা ভিডিও আপলোড করে দেবো যে ক্যালকুলেটার কিভাবে করতে হয় তো আজকে এই পর্যন্তই আচ্ছা আমরা কি একটা একটা ম্যাথ দেখি আগে ম্যাথ দেখি আগে শুধু তো এখানে দেখলাম বক বক করলাম কিন্তু একটা ম্যাথ দেখলাম না তো করলাম ওই যে ওইখানে যেই ম্যাথটা দিয়েছিলাম ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ওইটারই ম্যাথটা আমরা দেখতেছি যে এখানে দেখেন ছয়টা ভাগে ভাগ করছি এফ এক্স এর মান বেগ করছি প্রথম স্টেপ ছিল আচ্ছা প্রথম স্টেপ এটা না প্রথম স্টেপ ছিল এটা এখানে যে হেয়ার দিয়ে আমরা এবি এর মান বেগ করলাম তারপরে এন এর মান নিজে ধুই এক্স এর মানটা বের করলাম গিভেন দেট এই যে বলছিলাম এটা ভুল আসছিল এখানে অবশ্য তুলতে ভুল করছিল আসলে ইয়ার ভুল না এফ এক্স এ হবে না এটা হবে ওই পুরা টুকু হবে যেটা আমরা একটু আগে দেখি দেখে আসলাম তারপর এখানে আমরা জেনারেল মেথডটা আগে করছে তবে আমি আমার মেথডে জেনার মানে আমার টেকনিকে জেনারেল মেথডটা পরে করি কারণ আমরা ইডোরের আগে করলে এটা ভালো হয় এবং বইও মেবি ইডোরের আগে করা আছে তো জেনারেল মেথডটা আপনারা পরে করবেন আগে টেবিলটা ফর্ম করবেন তাই টেবিলটা ফর্ম করলাম আমরা এখানে টেবিলটা ফর্ম করলাম কীভাবে ফর্ম করলাম একটু আগে বলছি কীভাবে ফর্ম করব তারপরে এই যে সূত্র সূত্রে বসাই দিছি দেখেন বলছি আপনি যেখানে একটা মান পাবেন এই যে দেখেন একটা মান পেয়ে গেছি সূত্র বসাই দিছি সূত্রে মানগুলো বসাই দিলে একটা মান পেয়ে যাবো তারপরে ইরোর অ্যাকচুয়াল মাইনাস ট্রাফে জয়টা এই ইরোরের আগে আমরা ওই জেনারেল মেথডে করে নিছি জেনারেল মেথডে অ্যাকচুয়াল মানটা বের করে নিছি তাহলে অ্যাকচুয়াল মাইনাস ট্রাফে জয়টাল ভ্যালু এভাবে অঙ্কটা করবে তো আজকে এই পর্যন্তই দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে